இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அது இல்லாமல் நம்ம கோழி வளர்க்குறோம் அப்படின்னா கோழிலேருந்து முட்டை எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் கோழி ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு கோழி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேஸில் வந்து முப்பது 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 முட்டையும் நாற்பது முட்டையும் விட்டுருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து வீட்டுக்கு தள்ளி விட்டுறலாம் இப்போ ரெண்டு பர்பஸ் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மாடு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா பாலா விற்கலாம் பஞ்சகாவியா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி விற்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுனால மேக்சிமம் வந்து நம்ம வந்து டைட் ஷெட்யூல் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு சோர்ஸில் இன்கம் நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்னொரு சோர்ஸ் மூலயமா நம்ம இன்கம் எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இதில் வந்து அந்த அந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையும் அதில் என்னென்ன மேஜர் இன்ஃபுட்ஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பயிர் செய்கிறது கால்நடை வளர்த்தல் பறவை வளர்த்தல் இது இல்லாமல் ஒரு சில எல்லா ஏரியாலுமே வந்து பயிர் செய்ய முடியாது இப்போ ஈவன் வந்து ராமநாதபுரம் அந்த மாதிரி ஒரு ராமநாதபுரம் அந்த மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறது தண்ணி வசதியே இல்லாத ஊரில் என்ன பண்ணலாம் மரங்களை வந்து நம்ம இப்போ நடவு செஞ்சுட்டு அது மரங்களோட வந்து ஒரு சில புல் தெரிய போட்டு விட்லாம் வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடிய அது வந்து சில்வி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரீஸ் வித்து எப்படி சொல்கிறது கிராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆடு மாடு மேயிறதுக்குள்ள இது அந்த மரங்கள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டு மாட்டுக்கு தீவனமாக கொடுக்குற மாதிரியே தான் மரத்தை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயம் பண்ண முடியாது தண்ணி கிடையாது நம்ம அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்புக்கு கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அங்கேயும் இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இன்கேஸ் வந்து எல்லா மண்ணுலேயுமே எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கும் ஐஎஃப்எஸ் வந்து அதை ஒருங்கிணைந்த பண்ணையை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கரிசல் மண் கரிசல் மண்ணில் தானியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ம சோளம் போடலாம் சிறுதானிய மக்காசோளம் சிறு சோளம் கம்பு இதெல்லாம் சிறுதானியங்களை போடலாம் ஓகே பயிர் வகைகள் பார்த்திங்கன்னா உளுந்து பயிர் பாசி பயிர் கொண்டக்கடலை இதெல்லாம் போடலாம் கொண்டக்கடலை நம்ம இதில் போட முடியாது இப்போ நேரத்தில் தான் வரும் பட் ஒரு வயசு நம்ம வந்து எப்படின்னா இந்த ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொண்டக்கடலை சோதிங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈல்டு எடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு தானிய பயிர் போட்டுட்டு அடுத்தது தானிய பயிர் போடக்கூடாது ஏன் போடக்கூடாது இப்போ நெல் போட்டிருக்கோம் நெல் போட்டுட்டு அடுத்து நெல் போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம கண்டினியூஸாக மூணு சீசன் போடுறோம் அப்படி போடக்கூடாது போடாமல் ஒரு உளுந்தோ தோவரையோ ஏதோ ஒன்று போடணும் ஒரு எல்லோ அதை வயசு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பாசி பயிரோ ஏதோ போடணும் ஏன் போடணும் நைட்ரஜனா நைட்ரஜன் பயிர் சுழற்சி பண்ணணும் பயிர் சுழற்சி பண்ணால் தான் பல விதத்தில் நல்லது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மோனோகிராஃபி அதாவது ஒரு பயிரை போட்டுட்டு வந்தனா ஒரு பயிருக்கு ஒரு தடவை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த அடுத்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு தடவை கிராப்பை மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பூச்சியோ அந்த நோய்க்கோ தேவையான ஃபுட்டு கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அது அப்படியே செத்து போயிடும் அப்படின்னா அது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராப்பும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாலேருந்து ஒரு லெவல் ஒரு சாயில் லெவல்லேருந்து தான் நியூட்ரியன்ஸை எடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து மேலோட்டம் எடுத்துகிட்டு போயிடும் இதே வந்து சன்ஃப்ளவரோ காட்டனோ பிடிக்கும் அடி மட்டம் வரைக்கும் போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஓகேங்களா அதனால வந்து நம்ம ரைஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் பல்சஸ் போட்டோம் அப்படின்னா பல்சஸ் என்ன பண்ணுவோம் அதாவது பயிர் வகையில் என்ன பண்ணும் காத்துல இருக்க நைட்ரஜன் அப்சார்வ் பண்ணி அப்படி வேறு மூலியமா பூமிக்கு கொடுக்கும் நம்ம நை அதிக அதிகமாக வந்து நைட்ரஜன் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நெல்லுக்கு அப்படி நம்ம நிறைய யூரியாவை கொட்டியிருப்போம் அதை எடுத்துக்கிட்டே இந்த பயிர் எல்லாம் வளர்ந்துரும் அதுக்காக தான் பயிர் சுழற்சி முறை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேங்களா அடுத்து என்ன வித்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூரியகாந்தி சூரியகாந்தி நம்ம அது வந்து ஒரு ஏரியா நம்ம வந்து கரிசம் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம கடவை கூட போடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து நாற்பயிரா நாற்பயிரம் பருத்தி பிற பயிரம் மிளகா கொத்தமல்லி ஒரு சிலவங்க அவங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு தகுந்த ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸை கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஏரியாவில் சரி வெள்ளை வெள்ளப்பலம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோக்கல்லே இருக்க நிறைய கத்திரிக்காய் வெரைட்டியாக வந்து போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம ரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்து செம்மண் இருந்துச்சுன்னா சிறுதானியங்க பார்த்தா சோளம் கேழ்வரகு திணை இதெல்லாம் போடலாம் பயிர் வகையில் அவரை பச்சை பச்சை பயிர் தோவரை இந்த மாதிரி போடலாம் எண்ணெய் வித்துக்களில் கடலை ஆமனுக்கு ஆமனுக்கு வந்து இப்போ ஆமனுக்கு வந்து எல்லா பயிர்லையும் ஊடு பயிராக பண்ண சொல்லுவோம் அப்படிதானே ஊடு பயிர் அப்படி இல்லை வரப்பு ஓரமாக நட சொல்லுவோம் ஏன் நட சொல்கிறோம் நாங்கள் இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் பிளான்ட் அதே நேரத்தில் அது வந்து ட்ராப் கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ராப் கிராப் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண்டைக்காய் வச்சு வெண்டைக்காய் போட்டிருக்கோம்
ஓகேங்களா அது நம்ம ஏரியாவுக்கு நம்ம மண்ணுக்கு என்ன சூட்டபுளா இருக்கோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நம்ம ஏரியாவில் போட்டுக்கலாம் இல்ல நம்ம ஆடு வந்து வேலி மசாலை அதிகமா சாப்பிடுது அப்படின்னா நம்ம மற்ற கிராப்புக்கு போகவே தேவையில்லை நம்ம வேலி மசாலா மட்டுமே போட்டு நம்ம ஆட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இப்ப வந்து ஒரு சில ஏரியால தான் மரங்கள் வளர்க்கலாம் அது வந்து சில்வி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரங்கள் வித்து ஏதோ ஒரு கிராப் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு சில மரங்கள் வந்து சூட்டபுளான மரங்கள் இருக்கு இப்ப புளிய மரம் அப்புறம் வந்து வேம்பு குமில் தேக்குன்னு சொல்லி போட்டு ரீசெண்டா வந்துகிட்டு இருக்கு அது செம்மரம் இது மாதிரி இருக்க மரத்தில் ஊடு பயிரா போட்டுட்டு இடையில வந்து நீங்க வந்து பயிர் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலமா இருந்துச்சு அப்படின்னா உளுந்து கடலை எல்லாமே வந்து ஊடு பயிர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அது முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம புல் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வேலி மசாலா குதிரை மசாலா அதை தெளிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மரம் மட்டும் மரம் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அது மேக்சிமம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது ஈல்டு கொடுக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஊடு பயிரா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா ஆடு மாடுக்கு தீவிரமா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து தகுந்த கால்நடை அன்று பறவைகள் நம்ம ஒருங்கிணைந்த பண்ணையை வைக்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வேணும் எறும்பு மாடு வளர்க்கலாம் அந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துல பசு மாடு நாட்டு மாடு வளர்க்கலாம் அது ஜெர்சி அந்த மாதிரி இடங்கள் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆடு வளர்க்கலாம் ஆடு வந்து நாட்டு ஆடு வாங்கி வளர்க்கலாம் அதே அதே ஸ்டேட்ல இருக்கு இந்த டெலிச்சேரி தலைச்சேரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளாவில இருக்க நாட்டாடு அதெல்லாம் வந்து இப்போ அந்த பரன்மேன் குடி வளர்த்தனு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு நல்ல சூட்டபுளான ஒரு வெரைட்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த தலைச்சேரி தான் அது வளர்க்கலாம் புறா வளர்க்கலாம் செம்பரி ஆடு வளர்க்கலாம் கோழி வளர்க்கலாம் கோழிங்கிறது நாட்டுக்கோழி நீங்க வாங்கி வளர்க்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு சில இடத்துல நாட்டுக்கோழி எப்படி சொல்றது ரெண்டு ரகம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் சார் ரெண்டு ரகம் கொடுத்துருக்கோம் சார் ரெண்டு ரகம் கொடுத்துருக்கோம் சார் இல்ல சார் இல்ல கோழியில கஜப்பிரியா கிராம பிரியா அப்படின்ற சொல்லி ரெண்டு வெரைட்டி கொடுத்துருக்கோம் அது நாட்டுக்கோழியை தான் அதோட பேஸ் வந்து ஹைதராபாத் அங்கிருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்ம வாங்கி கொடுத்துக்கோம் அது நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் நல்லா கொஞ்சம் வெயிட் கொடுக்கும் அதோட லைஃப் சைக்கிள் அதோட அது வரு அதோட லைஃப் சைக்கிள்ல இரநூறு முட்டை போடுமா கஜப்பிரியா சொல்லுங்க கிராமப்பிரியா அப்படி கிராமப்பிரியா இந்த ரெண்டு ரகமுமே வந்து நீங்க வந்து ஒருத்த நாட்டுல வந்து ஒரு வெட்டினரி காலேஜ் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா அதுல நீங்க உங்களுக்கு எத்தனை கோழி குஞ்சு வேணும் எத்தனை முட்டை வேணும் முன்னாடியே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் போன் பண்ணி எனக்கு இத்தனை கோழி கொஞ்சம் வேணும் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு டேட் கொடுப்பாங்க இந்த வாரம் விட்டு அடுத்த வாரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேட் போய் நீங்க வாங்கிட்டு வந்துடலாம் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ரகம் ஒரு நாள் நீங்க நேற்று பொறிச்சு நீங்க கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் கோழி கொஞ்சம் தான் அதை மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ஈஸி கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம வண்டி நீ திருத்திக்காம இல்ல வெளியே பாத்தீங்க அப்படின்னா கார் செட் ஒண்ணு இருக்கு அதுல நாங்க ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போய் ஒரு நூத்தி ஒன்பது கோழி கொஞ்சம் வாங்கிட்டு நந்தனம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெரைட்டி சென்னையில நந்தனம்னு சொல்லி ஊருக்கு பாத்தீங்களா அந்த வெரைட்டி நந்தனம் சொல்லி ஒரு வெரைட்டி கோழி கொஞ்சம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் நாங்க ஒண்ணுமே அதுல எப்படி சொல்ற லைட் மட்டும் லைட் மட்டும் சோர்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பத்தி சாரு கிளாஸ் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த அதை போய் பாருங்க உங்க ஃப்ரீயா லஞ்ச் டைம்ல அது ஒரு பெரிய ஒரு வேலையே கிடையாது ஓகேங்களா அந்த வரைக்கும் நந்தனம் சொல்லி இருக்கு நாமக்கல் ஒண்ணு நாமக்கல் ரெண்டு அந்த மாதிரி அது நான் அது நாட்டுக்கோழி நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து நாட்டுக்கோழி ஓகேங்களா அதே மாதிரி அசின்னு சொல்லி சண்டை கோழி இருக்கு பாத்தீங்களா ஓகே அதோட அதையும் வந்து நாட்டு ரகமா சாரி அதே ஒரு கலப்பை நான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் நாட்டுக்கோழி தான் அதுவும் ஒருத்த நாடு பண்ணையில கிடைக்குது மேபி நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த்குள்ள கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அது வந்து இந்த கஜா புயல்ல பாதி செட் அடிச்சுட்டு போயிருச்சாங்க அதுல இப்பதான் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நீங்க ஒரு நூறு கோழி கொஞ்சம் ஐம்பது கோழி எவ்வளவு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது முயல் வளர்க்கலாம் அடுத்து லாஸ்ட் ஒரு பிக்சர் இருக்குல்ல அது என்ன தெரியுதுங்களா காடை அந்த காடை வாங்கி வளர்க்கலாமா வளர்க்க முடியாதா வளர்க்குறீங்க ஓகேங்களா வளர்க்கலாம் அதுவும் அந்த காடை குஞ்சு நாங்க வாங்கிட்டு வந்து ஒரு இரநூறு குஞ்சுக்கு இங்க வந்து டெமோக்கு வச்சிருக்கோம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போது லஞ்ச் டைம் போய் பாருங்க ஓகே அதுக்கு கூண்டு ஒன்னு அடிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி கூண்டு மட்டும் அடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் அறுபது நாள் தானே நீங்க சேல்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு நாள் ஓகே இருபத்தஞ்சு நாள் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்ப நாங்க வந்து எதுவும் இங்க சேல்ஸ் பண்றதுக்காக வைக்கல புரியுதா எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வந்தீங்கன்னா பாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும் வச்சிருக்கோம் அதையும் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா அ
அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் நிறைய சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் மீன் குஞ்சு வாங்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி வற்ற போகிற நேரத்தில் நம்ம அதை அதையும் ஆர்வஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ ரெண்டு மூணு இன்கம் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு அடிஷ்னலாக நம்ம பல்சஸ் உளுந்தோ பயிரோ ஏதோ ஒன்று கல்டிவேட் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து லாஸ்ட் வந்து காளான் வளர்க்கறது நம்ம வந்து நெல் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து கிடைக்கிற பேடியை எடுத்து பேடியில் இருக்க ஸ்டா அதாவது வைக்கல எடுத்து நிறைய காளான் வளர்க்கலாம் காளானுக்கு அவ்வளோ மார்க்கெட் இருக்கு காளான் வாங்கி எப்படி சொல்றது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்க ஆள் பிடிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் புரியுதா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆள் வந்துருவாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா இதுல வந்து ஜீரோ ஃபேட்டு கொழுப்பே கிடையாது புரியுதுங்களா அதனால நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப ஈவன் வந்து ஊட்டியில அதிகமா வந்து ரெண்டு மசூர் முட்டு காளான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த ஆயிஸ்டர் மசூர் சொல்லுவோம் ரெண்டு காளானுமே பண்றாங்க புரியுதுங்களா அடுத்த மாசம் கல்யாணத்துக்கு இப்ப அடுத்த மாசம் ஒரு வீட்டுல ஒரு பங்கன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது நாற்பத்தி அஞ்சு நாளுக்கு முன்னே அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும் கொடுத்தா மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பிஸி ஷெட்யூலுக்கு நீங்களே போயிடலாம் புரியுது அதை வைக்கல வச்சு காளான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அது அடுத்தடுத்த கிளாஸ் சொல்லப்போ இப்போ சும்மா அடுத்த கிளாஸ் சொல்கிறோம் அடுத்தடுத்த கிளாஸ் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபுல்லாக இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் அடுத்து வந்து இரவை பகுதி இரவை பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சொல்லி பயோ கேஸ் செய்யலாம் பயோ கேஸ் யார் யார் வீட்டில் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் இங்கே ஒரு அங்கே ஒரு விசிட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபார்மர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஓகேங்களா பயோ கேஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து மாடு நிறைய வளர்த்துருக்கணும் அதுக்கு வந்து எதாவது தவறு முடியும் லாஸ்ட் ஒரு தான் காளான் காளான் வந்து மேக்ஸிமம் பயிர் நம்ம இதில் பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அது நெல்லாக தான் இருக்கணும் நெல்லை போட்டு அதுலேருந்து மாடுக்கு தீவனமாக கொடுத்துட்டு அந்த மாட்டு சாணத்துலேருந்து வருது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்து நம்ம பயோ கேஸ் யூனிட் போடலாம் ஒரு பயோகேஸ் யூனிட் ஒரு பத்து மாடு அஞ்சு மாடு இருக்கிற பயோகேஸ் யூனிட் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான பயோகேஸை கொடுத்துரும் புரியுங்க அதே நேரத்தில் அதுலேருந்து கிடைக்கிற இந்த சாணம் தான் அடுத்த சேம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூரியனை வச்சு பஞ்சகாவியாக பக்காவாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் நல்ல நீங்கள் நல்ல ஒரு வேல்யூவான பஞ்சா பஞ்சகாவியாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க யாருமே எங்கேயும் போய் வாங்க மாட்டாங்க புரியுங்க ஒரு லிட்டர் நூறுபா இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் கேவிக்கை மூலமாக ஒரு லிட்டர் வந்து நூறுபா அப்படின்ற ரேட்டில் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா நீங்கள் அதை விட நல்லா பண்ணி இல்லை அதுக்கு நல்லா பண்ணால் நீங்கள் கூட குறைச்சி வச்சு வித்துருக்கலாம் தப்பே கிடையாது அதே மாதிரி பஞ்சகாவியாக இந்த கிராப்புக்கு தான் அடிக்கணும் இந்த சீசனுக்கு தான் அடிக்கணும் அப்படின்ற வரைமுறையே கிடையாது புரியுதுங்களா பூ பூக்குற சமயத்தில் மட்டும்தான் அடிக்கக்கூடாது அது எந்த இதுவாக இருந்தாலும் சரி பூச்சி மருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ஏன் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ தான் பூ பூக்குற டைமில் நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறாது மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறல அப்படின்னா சீடு செட் ஆகாது சீடே வராது அதுக்காக பர்டிகுலராக ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லாம் பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்றுச்சுன்னா அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம் பஞ்சகாவியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் மாதிரி அதுக்கு கொடுக்க 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 நல்லா தான் இருக்கும் கிராப் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒரு ஃபார்ம் நாங்கள் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு நூறு லிட்டர் மேலே சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஃபார்மர் அஞ்சு லிட்டர் வாங்கிட்டு போனார் மறுபடியும் வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் வாங்கிட்டு போனார் என்னோட உளுந்து வந்து நல்லா இருக்குது சார் இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வாங்கி கொண்டு வச்சுக்கிறேன் அப்புறமேட்டு கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்கிட்டே போயிட்டார் புரியுதுங்களா அதனால் பஞ்சகாவை நீங்களே வீட்லேயே செய்யலாம் செஞ்சு நீங்களே சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மானாவாரி மானாவாரியில் போய் நம்ம நெல் போட முடியாது அப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோளம் மக்கா சோளம் அந்த மாதிரி சோளத்தை போட்டுட்டு இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்க பிச்சுனா அது தீவன பயிர் தீவன நிறைய வேலி மசாலா குதிரை மசாலா மாதிரி நான் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஓகே அதை ஏதோ ஒன்று போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒருத்தர் அப்படியே ஹார்வஸ்ட் பண்ணி ஹார்வஸ்ட் பண்ணி எடுத்து ஆட்டு மாடுக்கு போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா அதே நேரத்தில் ஒரு சில டைம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது கீழே வந்து சில்வி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா பயிரும் மரமும் செய்யலாம் பயிர் வளர்க்கலாம் அதுக்குள்ளே ஊடு பயிராக மரங்களை வளர்க்கலாம் அதே நேரத்தில் மரங்கள் வளர்க்கலாம் அதே நேரத்தில் ஆடு மாடுக்கு தேவையான ஒரு சில தீவனத்தை வளர்க்கலாம் அதெல்லாம் இந்த லாஸ்ட் பிக்சர் ஓகேங்களா ஒன்று மரம் மட்டுமே பத்து வருஷம் கழிச்சு ஈல்டு கொடுக்கும் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஈல்டு கொடுக்கும் ஓகேங்களா அந்த
அடுத்து வந்து காவிரி டெல்டாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா நெற்பயிர் வளர்க்கலாம் வாத்து வளர்க்கலாம் மீன் வளர்க்கலாம் புரியுதுங்களா மீன் கூட்டம் ஒண்ணு நோண்டிட்டு நோண்டு சாரி மீன் கூட்டம் ஒண்ணு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நெல் வளர்த்து அதை மீன் கூட்டிக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே நேரத்துல வாத்து வளர்த்துக்கலாம் வாத்து வளர்க்கறதுல மெயின் என்ன யூஸ் அப்படின்னா வாத்து வளர்த்து நிறைய வாத்து வளர்க்கலாம் வாத்து முட்டை சேர்த்துலாம் வாத்து கறி வைக்கலாம் அதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பிரச்சனை இப்ப நெல் வந்து ஒரு இருபது ஏக்கருக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் நெல்லுக்கு இந்த சீசன்ல நிறைய பூச்சி வந்துருக்கும் பூச்சி வராம நெல் ஆலோசனை பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா இல்ல ஏதாவது ஒரு சில பூச்சி உள்ளேயே இருக்கும் அந்த பூச்சி எல்லாத்தையும் நம்ம தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு கொள்ள முடியாது ஒரு ஒரு பூச்சியா அப்படித்தானே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உழவு அடிச்சு போடுவோம் சேர் அடிச்சு போடுவோம்ல சேர் அடிச்சு போட்டு நம்ம வீட்டுல வாத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது வாத்தம் நூறு வாத்தம் இருக்கணும் அந்த வாத்த மட்டும் இறக்கி விட்டா போதும் நடவு வயல்ல இருக்க எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டோம் ஒரு பூச்சி ஒரு பூச்சியோட முட்டை எதையுமே விடாது ஒரு பூச்சி ஒரு முட்டையை கூட விடாது புரியுதா அப்ப நீங்க அடுத்த சீசனுக்கு எந்த பூச்சியுமே வராது புரியா அதே மாதிரி எப்படி சொல்றது இந்த படைப்புழுன்னு சொல்றோம்ல மைசில் அதே மாதிரி ஒரு புழு வந்து ரைஸ்லயும் வரும் நீங்க ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு இலை மட்டும் ஒரு ஓரமா கடிச்சு தின்றுக்கும் ஓகேங்களா அது பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜ் நம்ம நெல் நட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் வரும் ஓகே அப்ப வாத்த உள்ள விட்டோம் அப்படின்னா இருக்க ஒரு சில இது தண்டுல போய் உட்காந்துருக்கும் அதாவது கதிர் இருக்கு கதிர் கீழே போய் உட்காந்துருக்கும் நிறைய வண்டுங்க உள்ள இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வாத்து பொறுக்கி தின்று போயிரும் அதுக்காக தான் வாத்து வளர்க்க சொல்றது ஓகேங்களா அடுத்தது அது இன்னொரு நெற்பயிர் வளர்க்கலாம் ஆடு வளர்க்கலாம் புரியுதுங்களா இது ரெண்டுமே இது இந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காவிரி டெல்டாவுக்காக உள்ள ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அடுத்து தெற்கு மண்டலம் பாத்தீங்கன்னா நெல் நெல் சாதம் மீன் வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு ஓகேவா மீன் வளர்த்துக்கலாம் அதே நேரத்துல கோழியும் வளர்த்துக்கலாம் இது வந்து சிறு குறு விவசாயிகள் இருப்போம் அவங்களுக்கு ஒரு சில ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் இருக்கு அவங்களால ரொம்ப மாசா பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளாடு செம்பரி ஆடு வளர்க்கலாம் ஓகே வெள்ளாடு செம்பரியாடு நம்ம பயிர் செய்யறதோட சேர்த்து ஒரு ஏக்கரோ ரெண்டு ஏக்கரோ நிலம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுல கொஞ்சம் பயிர் செஞ்சுட்டு அதுக்கு அதுக்கு அந்த பயிர் செஞ்சு கேப்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வெள்ளாடு செம்பரியாடுகளை கொட்டையை அமைச்சு வளர்த்துக்கலாம் இது வந்து குறு சிறு விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரொம்ப லேண்ட் அதிகமா இல்லாதவங்களுக்கு வளர்க்குற மாதிரி அடுத்தது நாட்டுக்கோழி வளர்த்தல் எல்லாத்தாலையும் வந்து ஆடு வளர்க்க முடியாது குறு விவசாயம் இருந்தாலும் சரி சிறு பெரிய விவசாயம் இருந்தாலும் ஆடு வளர்க்கும் ஆடுக்கு நிறைய ஃபுட் மெட்டீரியல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி கோழிக்கு ரொம்ப தீவனம் கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு விவசாயம் என்ன பண்ணலாம் டேரக்டா ஆடு வளர்க்காம கோழிக்கு போயிடலாம் இப்போ கோழிக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அது நாட்டு வெரைட்டி நிறையா இருக்குது கஜப்பிரியா கிராம பிரியா இருக்குது நந்தனம் நாமக்கல் மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே அந்த கண்டிஷனுக்கு போய்க்கலாம் அடுத்து வந்தீங்கன்னா ஒரு சிலது என்ன பண்ணால் நம்மள்ட்ட ஆடு வளர்க்க முடியல இடம் இல்லை மாடு வளர்க்கு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை பட் ஆனால் வந்து தண்ணி இருக்குது விவசாயம் பண்ணலாம் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடியல லேபர் கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி தீவன புல்ல போடலாம் நிறையா பேருக்கு தீவன புல் தேவை ஆடு மாடு வச்சுருப்பாங்க அவங்களால வந்து போட முடியாது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தீவனை புள்ள மட்டும் போட்டுட்டோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அப்படி குத்தகைக்கு விட்டோம் அவங்க ஆர்ஸ் பண்ணி ஆர்ஸ் பண்ணி எடுத்து போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ டவுன் சைட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி தீவன புள்ள போட்டு ஒரு கட்டு வந்து நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது ஈவன் வந்து மக்கா சுனமும் போடுறாங்க இந்த மாதிரி கோ கம்பு நேப்பியன்னு சொல்லி கிராஸ் இருக்கு கோஃபை இருக்கு கோஃபோ இருக்கு அந்த மாதிரி புல்லும் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகே அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் அடுத்தது அசோலா உற்பத்தி ஓகே இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல இதை பத்தி அடுத்த ஒரு கிளாஸே இருக்கு ஓகேங்களா அசோலா ஒரு பத்தி நம்ம வந்து சும்மா சிம்பிளா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார்மஸ் யாராவது கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் நீங்க உங்க வீட்டுல பண்றதுக்கு நாங்க சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு கிலோ பத்து ரூபா தான் ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆடு ஆடு மாடு எல்லாத்துக்குமே தீவனமா கொடுக்கலாம் கோழிக்கு தீவனமா கொடுக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஏரியால இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உளுந்த வட செய்யறோம் இல்ல உளுந்த வடை செய்யறோம் மசாலா வடை செய்யறோம் அதுல இந்த அசோலாவை நல்லா கழுவிட்டு அதையும் போட்டு அரைச்சி அசோலா வடையினே சேல்ஸ் பண்ணி வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த வடை வந்து மேக்சிமம் வந்து நாற்பது ரூபாயா இருக்கும் புரியுதுங்களா குறைஞ்சது நாற்பது ரூபாயா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகேங்களா ஆஹ் அந்த மாதிரி பண்றாங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அசோலா போடச்சு நீங்க நிறைய பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட ஆடோ மாடோ
ஃபங்கஸ் அது கடலில் கிடைக்கிற கூடிய ஒரு ஃபங்கஸ் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தா நிறைய வேறு வேறாக இருக்கும் புரியுதா இப்போ எனக்கு நைட் டைம் பார்க்க டைம் பூச்சி நிறைய அங்கே அங்கே உழுவும் போது தண்ணி தண்ணிக்கு நிறைய பூச்சிமே உள்ள உழுவும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்களே ஓகேவா அந்த வேறுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கும் ஒன்ஸ் வேறுக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அதை மீன் வந்து எடுத்து சாப்பிட்றோம் மீனுக்கு இன்செக்ட் வந்து பூச்சி வந்து நல்ல ஃபுட்டு நம்பர் ஒன் ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அதுதான் ஓகே அதுக்காக தான் அசோலாவை கொண்டு போட சொல்கிறது அசோலாவை போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று அசோலாவையும் சாப்பிட்டுக்கும் அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது கீழே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சில புழு பூச்சி எல்லாத்தையுமே வந்து மீன் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இது நிறைய எப்படி நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு அதை அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷன்ல பார்ப்போம் அடுத்தது பஞ்சகாவியா பஞ்சகாவியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை புரியுதுங்களா ஒரு பத்து கிலோ சாணியை எடுத்து போட்டு ஒரு இருக்கிற நெய்யோ அதுமாதிரி வாங்கி போட்டு கலந்து வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கேப்ல விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா பஞ்சகாவியை ரெடி நூறு லிட்டர் ஒரு ஒரு பத இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் நூறு லிட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு லிட்டர் நூறுவான்னு வச்சுக்கங்க நூறு லிட்டர் எவ்வளவு எங்கே போயிடுச்சு இதுக்கு போய் தனியாக ஒர்க் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை கரெக்டான வேலை பார்த்து முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போக்கி சேல்ஸ் இல்லை இல்லை ஏன்னா இப்போ ப்ராசஸ் இருக்குன்னு ஒரு டென் டேஸ் இல்லை ஃபிஃப்டின் டேஸ் கழிச்சு தான் நாங்கள் பஞ்சகாவியை கொடுக்க மாதிரி நீங்களும் பண்ணலாம் எனக்கு சார் இருக்குது 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 போகும்போது வேணால் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு கிலோ தான் சார் வாங்க முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் ப்ரொடக்ஷன் நம்மள்கிட்ட இருக்குது இன்னொரு பத்து நாள் கழிச்சா நிறையா இருக்கும் வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்துருக்கீங்க இருக்கு 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 இங்கே இருக்குங்க சார் இருக்கு அதை நான் ஈவினிங் சொல்லுவோம் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா பஞ்சகாவியம் எல்லா கிராப்புக்கும் போடலாம் பருத்திக்கு போடலாம் கடலைக்கு போடலாம் உளுந்துக்கு போடலாம் எதுக்கு வேணாலும் தெரிக்கலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பஞ்சகாவியாக பத்து எம்எல் சொல்லி மக்களே குடிக்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் பொய் சொல்லலை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஆடு மாடுக்கு கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா அடுத்தது வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் இது பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா நம்மளால் வந்து ஆட்டு சாணி மாட்டு சாணி ஒன்றும் பண்ண முடியல நமக்கு ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் பயோகேஸாகவே ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் லைட்லேருந்து சமைக்கிற வரைக்கும் பயோகேஸை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம மாட்டிங்க கோயம்புத்தூரில் பொள்ளாச்சி உடுமைப்பேட்டை சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய நிலம் வச்சுருப்பாங்க மேக்சிமம் தென்னந்தோப்பா தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஏக்கர் முப்பது ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட மேக்சிமம் வந்து தென்னங்க நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை வெட்டலாம் காய் வெட்டலாம் அப்படி நமக்கு வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை வெட்டலாம் அது வரைக்கும் சும்மா தான் இருப்பாங்க மிச்ச நாள் எல்லாம் அப்போ நிறைய ஆடு மாடு வளர்ப்பாங்க அந்த ஆட்டு சாணத்தை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பயோகேஸ் ரெடி பண்ணிட்டு அதுலேருந்து வர வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கொண்டு போய் தான் அவங்க வயலுக்கே உரமாக போடுவாங்க பயோகேஸ் மேக்சிமம் ஒரு பழங்கால வீடெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் இப்பயும் பயோகேஸ் யூனிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் எடுக்கிறாங்க ஒரு சில ஏரியாவில் எடுக்கிறாங்க பட் மேக்சிமம் வந்து நம்ம கும்பகோணத்தில் எடுக்கிறாங்க மேக்சிமம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட தேவை நம்மகிட்ட வந்து ரொம்ப மாடி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்த லெவலுக்கு இன்னும் போகலாம் நம்ம பட் பல்காக இருந்துச்சுன்னா போகலாம் அடுத்து வந்து வெறுமை கம்போஸ்ட் ஓகேங்களா இது நம்ம ஆட்டு மா ஆடு சாரி மாடு இதுலேருந்து எடுக்கிற வேஸ்ட் மெட்டீரியலில் அதை வச்சுக்கலாம் கோழிலேருந்து எடுக்கிற வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கூட வெறுமை கம்போஸ்ட் வச்சுக்கலாம் இது இல்லாமல் அடிஷனாக ஹாஃபாக டீ கம்போஸ்ட் ஆன மெட்டீரியலில் கூட இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெறுமை கம்போஸ் மே நம்மளோட கேவிக்கில் வந்து ஒரு கேஜி பத்து ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறோம் ஆனால் வெளியில் நாற்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாங்க நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணி நல்லா பண்ணி நீங்களே சேல்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கூட நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கலாம் புரியுதா அதில் வந்து வெறுமை வாசன்னு ஒன்று எடுப்பாங்க புரியுதா வெறுமை கிரானுல்ஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா அந்த மாதிரியும் நிறைய இருக்கு பட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மார்க்கெட் உங்களோட நேம்ல கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அது வந்து தரிசு நிலங்களுக்கு தரிசாவே இந்த ஏரியா இந்த ஏரியால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு சில ஏரியா இருக்கும் தண்ணி வராது கல்லுகள்லாம் கிடக்கும் அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற பட்சத்துல மட்டும் மானாவாரியா வந்து பண்ணலாம் அந்த மானாவாரியா பண்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த நாமக்கல் ஒரு சில ஏரியா பெல்ட் நாமக்கல் பெல்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவங்க மேக்சிமம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபாடர் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனிமல்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில மக்காச்சோளம் ஓகேங்களா அது வந்து தட்டையா தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சோழ தட்டையே தான் சொல்லுவாங்க ஓகே அதை அ
இதில் மேக்ஸிமம் நம்ம அந்த ஐஎஃப்எஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு அதாவது ஒரு நேரம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயிர் செய்வோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை வாழ்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் பண்ண வைக்கலாம் கோழி பண்ண வைக்கலாம் இதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பட்டுப்பூச்சி வளர்க்கலாம் இப்போ பட்டுப்பூச்சி பார்த்து மிக சிற்பம் சொல்லி அந்த சிற்பம் வந்து ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பட்டுப்பூச்சிக்கு இலையா உணவாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படி நம்ம பட்டுப்பூச்சி வந்து ஒரு சீசன் நல்லா வச்சு இன்னொரு சீசன் நல்லா வளர்ப்பு இருக்கிறதுல அந்த செடியை கட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஆடு மாட்டுக்கு உணவாக கொடுக்கலாம் அது வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது ஆடு ஆடு குட்டி அதுக்கு வந்து எங் ஸ்டேஜில் அதாவது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க நாட்களில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அந்த பட்டுப்பூச்சியோட இலை அதாவது மலிபெரிய அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப சத்தான பொருள் ஓகே ஆனால் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டுப்பூச்சி நல்லா நமக்கு வர காலகட்டத்தில் இப்போ நல்ல ஒரு கிளைமேட் கண்டிஷன் வந்து கூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பட்டுப்பூச்சி நல்லா வளர்க்கலாம் ரொம்ப ஹார்ட் வர்க்க கண்டிஷனில் பட்டுப்பூச்சிக்கு நிறைய நோய் வரும் ஓகே அதே நேரத்தில் அதை மேனேஜ் பண்ணி விட அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம மெயின் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால நிறைய சென்ஸ் சென்ஸ் எடுத்து போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் பட்டுப்பூச்சி வளர்க்காம நேர்த்திக்கிட்டு ஒன்றா இருக்கும் வந்து நேர்த்திக்கிட்டு நம்ம ஆடு வளர்க்கிற தீவிரமாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த பொருளுமே வேஸ்ட் ஆகாது ஓகேங்களா அடுத்து இதோட இந்த மாதிரி ஒருங்கிணைந்த பண்ணையை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நிறைய நல்லது இருக்கு ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கு நம்ம உணவு உற்பத்தி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு மக்கள் தொகை அதிகரிச்சு போயிட்டே இருக்கு ஓகே அப்படி தானே அதனால் அப்புறம் அந்த உணவு உற்பத்தியோட தேவையை டக்கு 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 நிறுத்திக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எது வேஸ்ட் மே நல்ல மெட்டீரியல் கொண்டு வந்துக்கலாம் புரியுதா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் நின்று போயிடாது இப்போ வக்கீலை எடுத்தோம் அப்படின்னா நெல் போட்டோம் ஆகஸ்ட் பண்ணோம் நெல் அதோட முடிச்சு போட்டு வந்தால் முடியாது அந்த வக்கீலை எடுத்து வந்து நம்ம காலம் வளர்க்கலாம் அந்த காலம் வளர்த்ததுலேருந்து கொண்டு அந்த மெட்டீரியலை கொண்டு போய் நம்ம உரமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அந்த உரத்தை அந்த உரத்தை கொண்டு போய் அந்த உரத்தை எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம வந்து மறுபடி ஃபீல்டுக்கு போடலாம் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ப்ராசஸ் இருக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் நிறைய ஏரியாவில் பன்றி வளர்க்குறாங்க பன்றி வந்து ஒரு சில பேர் சாப்பிட மாட்டோம் ஒரு சில பேர் வந்து அது நல்ல மீட்டு நினைக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி பன்றி வளர்க்குறப்ப பன்றிலேருந்து வர வேஸ்ட் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ரிச் நைட்ரிஜன் இருக்கு ஓகே மற்ற எல்லா வீட்லேருந்து வர அனிமல் வேஸ்ட் இருக்கு அது ரொம்ப ரிச் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு 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 கன்னி பேக்கே வந்து நானூறுபாயோ ஐநூறுபாயோ நீங்கள் எங்கேயாவது கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் யாராவது ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா மேபி அது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை சரி என் நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் முடிய போது கொடுக்குறேன் என் நம்பர் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எண்பது என்னோட நேம் சந்திரசேகர் புரியல நான் வந்து இங்கே வந்து பூச்சியல் துறையில் வல்லுநர் அக்ரிகல்ச்சரல் என்டமாலஜி எண்பது ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஜீரோ எட்டு எண்பது ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஜீரோ எட்டு அறநூற்றி அறுபத்தி மூணு அறநூற்றி அறுபத்தி மூணு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுங்க ஓகேங்களா என்னோடய நேம் சந்திரசேகர் வா இது இந்த நம்பர் தான் வாட்ஸ்அப்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு உங்கள் வயலில் ஏதோ பூச்சியோ நோயோ வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து இந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லிடுறேன் புரியுதுங்களா இல்லை எனக்கே தெரியாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்கள் வயலில் நானே பார்த்துட்டு வந்துடுறோம் புரியுதுங்களா நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற வேண்டியது எங்களோட வேலை புரியுதுங்களா கண்டிப்பாக வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் புரியுதுங்களா வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க